हाई स्टूडेंट्स केमिस्ट्रीवला एस पी चैने सकल छात्र छ्री के आो एक बार स्वागत जाना सकल माध्यमिक छात्र छ्री आसन्न टेस्ट परीक्षार प्रस्तुति और सूंदर करते सुपार फिफ्टीन एम सी की टेस्ट अर्थात जेहेतु तुम्हारे माध्यमिक परीक्षा पंद्रह एम सी की एबार के पचिश टी एम सी की सेट है ना एबार के पंद्रह एम सी की सेट है प्रत्येक सेटे पंद्रह प्रश्न थको फिर तुम्हारे सुविधा है बुझद कत पाच तो खूब भलो रेजल्ट करते माध्यमिक भौत विज्ञान क विभाग के पंद्रह एम सी की भीषण गुरुतवपूर्ण अलरेडी तुम्हारे प्रैक्टिस करिए अनेकटा प्रस्तुत कर दिए तो चलो देखिए आज के सेटे पंद्रह पंद्रह के के पाओ देखी पेन खाता नहीं प्रस्तुत हो जाओ फेस करो पंद्रह प्रश्न भीषण सुंदर सुंदर प्रश्न तो चलो देखी के के आजकल पंदो पंदो पाओ हाँ क्योंकि कमेंट कर जानिओ ओके हमारे चैनल एक खुणि सबसक्राइब कर दाओ जो ना सबसक्राइब कर थको अवश्य हाँ के जान कत स्कोर कर ले तो चलो शुरू करा जाट्स स्टार्ट प्रथम प्रश्न प्रदत्त को आयन जौगर अष्टकूर्ति है एखे चार्ट जौग देा होपशन ए एल आई एच अपशन बी सी एओ अपन सी एन ए सी एल अपशन डी एम जि सी एल टू लिथियम हाइड्राइट क्यलसियम अक्साइड सोडियम क्लोराइड मैगनेशियम क्लोराइड एर मध्य कौन जौगटर अष्टकूर्ति है तुम्हारा एक ही नियम काउंटडाउन पाँच काउंटडाउन है तर क्योंकि आंसार स्क्रिने आसें तर आगे तुम्हारे आंसार करते हैं तुम्हारा आगे के आंसार को लिखे रखे और लास्टे क्योंकि जाना पंद्रह कत स्कोर कर ले काउंटाउन प्राय शेष एबार स्क्रिने उत्तर एल आई एच क्यों कारण लिथियम हाइड्राइट बाकीगुल अष्टपूर्ति एखे हाइड्रोजें आज हाइड्रोजें द्वैत पूर्ति है तुम्हारा जो हाइड्रोजें सर्वविस्त कक्ष पथे दोटो इलेक्ट्रन थक लिथियम तई अर्थात लिथियम और हाइड्रोजें मध्य दोटो इलेक्ट्रन बेपार है दैत पूर्ति अष्टकूर्ति ना हाइड्रोजें हिलियम लिथियम से क्षेत्र में दैत पूर्ति अष्टकूर्ति ना नाउ क्वेश्चन नम्बर टू फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडिन ये मध्य कार जारण क्षमता सर्वाधिक अपशन ए फ्लोरिन अपशन बी क्लोरिन अपशन सी ब्रोमिन अपशन डी आयोडिन ये मध्य कार जारण क्षमता सर्वाधिक सठिक उत्तर कि है ए बी सी डी भावते थको हमें तुम्हारा जथेष समय दीची आजकल भिडियोते समय एक बसि दीची अनेक स्टूडेंट बोले सर एक समय बसि दी सुविधा है तो चलो ए बी सी डी चार्टे अपशन तुम्हारे सामने कार जारण क्षमता सर्वाधिक सठिक उत्तर अपशन ए फ्लोरिन क्यों जारण क्षमता मान अपर के जारित कर निजे विजारित हवा निजे विजारित हवा मान इलेक्ट्रन ग्रहण करार क्षमता एन जानो हेलोजें मध्य सब बस इलेक्ट्रन ग्रहण करार क्षमता कार बेसि फ्लोरिन तरपर क्लोरिन तरपर ब्रोमिन एकदम शेषे आयोडिन आयोडिन इलेक्ट्रन ग्रहण करार क्षमता सब कम तेल सब कम जारण क्षमता कार आयोडिन सब बस तेल क्या हलो फ्लोरिन ओके नाउ क्वेश्चन नम्बर थ्री क्वेश्चन नम्बर थ्री तक छोट्ट अंक इलेवेन पॉइंट टू लिटार को आदर्श गैसर जो एस टीपी ते पिभर मान कत अपन ए टू आठ टी अपन बी आठ टी अपन सी जिरो पॉइंट फाइव आठ टी अपन डी इलेवेन पॉइंट टू आठ टी ए अंक हमें तुम्हारे बहुबार करिए आदर्श गैस समीकरण मन करो ताली पार्बे हमें क्लू दिल एक सठिक उत्तर अपशन सी जिरो पॉइंट फाइव आठ टी बुझिए दी पि भि समान एन आर टी एन मोल संख्या एन जेहेतु एखे इलेवेन पॉइंट टू लिटार गैस रही है आप जी बस दशमिक चार लिटार मान जो गैसर एक मोल है तेल इलेवेन पॉइंट टू लिटार रही है मान हाफ मोल तेल पि भि समान एन एर जैगे हाफ बस पि भि समान आठ टी बू आठ टी बू मान जिरो पॉइंट फाइव आठ टी ओके तेल बोझा गया इलेवेन पॉइंट टू लिटारे जो पि भि कत है जिरो पॉइंट फाइव आठ टी एट टोटी टू पॉइंट फोर लिटार हम कत हतो पि भि समान आठ टी हतो कारण तक एन एर मान कत हत एक मोल संख्या कत हतो एक इलेवेन पॉइंट टू लिटार शुद्ध यहाँ ख्याल रेखो इलेवेन पॉइंट टू लिटार जे कारण एन एर मान है हाफ दैट इज आठ टी बाफ मान जिरो पॉइंट फाइव आठ टी ना क्वेश्चन नम्बर फोर फ्यूज स्टार वैशिष्ट्य हल अपशन ए रोद उच्च गणनांक उच्च अपशन बी रोद निम्न गणनांक निम्न अपशन सी रोद निम्न गणनांक उच्च अपशन डी रोद उच्च गणनांक निम्न खूब सुंदर एक प्रश्न अभी तुम्हारे आज के समय तुम्हारा क्योंकि एक बसि पाच भावार जो अनेक फास्ट हो जाए अन्न्य दिन सठिक उत्तर अपशन डी रोद उच्च गणनांक निम्न कारण जानी हमारे फ्यूज तरह व्यवहार कर उद्देश्य क्यों उद्देश्य जैसे बसि परमाण कारेंट बाड़ी बर्तनी ढुके गए बाड़ी समस्त इलेक्ट्रिकल एप्लायस नष्ट ना कर दे से रोद बसि रखा है कारण रोद बसि रखले जी जुले सूत्र अनुजय ताप बसि उत्पन्न है और एखे तार गणनांक कम रखा है फले बसि कारेंट ढुके ग रोद उच्च हार जो प्रचुर ताप उत्पन्न है और संगे संगे ओ फ्यूज तरह गले ग सार्किट की है विच्छिन्न हो जाए बाड़ी समस्त इलेक्ट्रिकल जंत्रपा नष्ट हार हाथ रक्षा पा एक कारण रोद उच्च गणनांक निम्न नाउ क्वेश्चन नम्बर फाइव हमारे सामने आसित चालक बल डब्ल्यू कार्य 
তড়িৎ চালক বল ভি কার্য ডব্লিউ ও আধান কিউ এর মধ্যে সম্পর্কটি হলো খুব সুন্দর একটি এম সি কিউ তড়িৎ চালক বল কার্য ও আধানের মধ্যে সম্পর্ক ভাবো অপশান এ কিউ সমান ডব্লিউ ভি অপশান বি কিউ সমান ভি বাই ডব্লিউ অপশান সি কিউ সমান ভি বাই টু ডব্লিউ সঠিক উত্তর অপশান ডি কিউ সমান ডব্লিউ বাই ভি কিউ সমান ডব্লিউ বাই ভি এটি সঠিক উত্তর আমরা কি জানি আমরা জানি ডব্লিউ সমান কিউ ভি সহজ করে ভাবতে গেলে ডব্লিউ সমান কিউ ভি অর্থাৎ কৃতকার্য সমান সমান আধান ইন্টু তরিত চালক বল এই সম্পর্কটা আমরা জানি এটা একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে দিয়েছে কিউ সমান ডব্লু বাই ভি একই ব্যাপার কিউ সমান ডব্লু বাই ভি মানেই ডব্লিউ সমান কিউ ভি কিউ ভি ওকে তাহলে সঠিক উত্তর কি হলো অপশান ডি তাহলে পনেরোটি প্রশ্নের অলরেডি আমরা পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর কিন্তু করে ফেললাম আমার অনেক ছাত্রছাত্রী আমাকে আলাদা করে জানাচ্ছে যে তাদের কিন্তু এই এম সি কিউ যে প্রিপারেশান করিয়েছি তাতে তাদের অলরেডি এম সি কিউ অনেক স্ট্রং হয়ে গেছে আগের থেকে তোমরা সকলে কি বলছো না কোয়েশ্চেন নাম্বার সিক্স প্রদত্ত কোনটি একটি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এটাও তোমাদের আমি অর়গানিকের সাজেশানের সময় বুঝিয়েছি কি করে বুঝতে হয় প্রদত্ত কোনটি একটি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন দেখতেই পাচ্ছ এখানে চারটে অপশান আছে এ সি থ্রি এইচ সিক্স বি সি টু এইচ ফোর সি সি টু এইচ টু ডি সি টু এইচ সিক্স এদের মধ্যে কোনটি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন আমি তোমাদের শিখিয়েছিলাম সঠিক উত্তর অবশ্যই হবে অপশন ডি সি টু এইচ সিক্স আমি কি বলেছিলাম হাইড্রোকার্বন সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের সাধারণ সংখ্যা সি এন এইচ টু এন প্লাস টু আর অ্যালকিনের সি এন এইচ টু এন আর অ্যালকাইনের সি এন এইচ টু এন মাইনাস টু এখানে দেখো সি টু এইচ সিক্স তাহলে সি এন সি এর দুই তাহলে এইচ এর কি হবে টু এন প্লাস টু দুই দুগুণে চার টু এন দুই দুগুণে চার প্লাস দুই ছয় তাহলে সি টু এইচ সিক্স বাকি এগুলো কিন্তু মিলছে না ওকে সি থ্রি এইচ সিক্স মানে সি এন এইচ টু এন হবে না সি টু এইচ ফোর মানে সি এন এইচ টু এন হবে না সি টু এইচ টু মানে দেখো এটাও হবে না তাহলে সঠিক কোনটা হচ্ছে সি টু এইচ সিক্স এইটা সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন এটা হচ্ছে ইথেন সি টু এইচ সিক্স মানে ইথেন না কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন প্রদত্ত কোন ধাতু সংকরে জিঙ্ক বর্তমান এখানে চারটা অপশান আসবে তাদের মধ্যে কোনটিতে জিঙ্ক থাকে অপশান এ কাঁসা অপশান বি পিতল অপশান সি ইনভার অপশান ডি ডুর অ্যালুমিন এদের মধ্যে কোন ধাতু সংকরে জিঙ্ক বর্তমান এখানে চারটা অপশন ভাবতে থাকো সরাসরি ইনফরমেটিভ একটি কোয়েশ্চেন এটা তোমাদের পাওয়া উচিত প্রত্যেকে পারবে নিশ্চয়ই অবশ্যই উত্তর অপশান বি পিতল কারণ কাঁসায় পিতলে কি থাকে তামা দস্তা কাঁসায় থাকে তামা টিন ইনভারে কি থাকে ইনভারে থাকে লোহা নিকেল এবং সামান্য কার্বন আর ডুর অ্যালুমিনে থাকে অ্যালুমিনিয়াম কপার ম্যাঙ্গানিজ এবং সামান্য ম্যাগনেশিয়াম একমাত্র পিতলের মধ্যে থাকে তামা এবং দস্তা ওকে কপার এবং জিঙ্ক তাহলে সঠিক উত্তর হবে পিতল অপশান বি পিতল ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু তোমরা মনে রেখো এই কম্পোজিশান কিন্তুগুলো দিয়ে কিন্তু এম সি কিউ পরীক্ষায় আসে ওকে নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট এক্ষুনি আমাদের স্ক্রিনে আসবে খুব সুন্দর একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন একটি মনক্সাইডের বাষ্পঘনত্ব চোদ্দ অক্সাইডটি হলো তাহলে মনক্সাইডটি কি বলতে হবে অপশান এ এন ও অপশান বি সি ও অপশান সি এইচ টু ও অপশান ডি এন এ টু ও দারুণ প্রশ্ন দেখি কে পারে এটা একটি মনক্সাইডের বাষ্পঘনত্ব আমি একটু ক্লো দিই আণবিক ওজন আর বাষ্পঘনত্বের মধ্যে সম্পর্ক ভাব তাহলেই পারবে সঠিক উত্তর দিকে কে কে পারলে সঠিক উত্তর অপশান বি সিও এবার বুঝিয়ে দিই বাষ্পঘনত্ব চোদ্দ তাহলে আণবিক ওজন তার দ্বিগুণ হয় আঠাশ এবার এখানে দেখো তো কোনটার আণবিক ওজন আঠাশ হচ্ছে অপশান এ এন ও এন মানে চোদ্দ অক্সিজেন ষোলো চোদ্দ আর ষোলো কত হচ্ছে তিরিশ অপশান বি সিও সি মানে বারো অক্সিজেন ষোলো বারো আর ষোলো আঠাশ অপশান সি এইচ টু ও দুই আর ষোলো আঠেরো হবে না অপশান ডি এন এ টু ও এটাও হবে না তাহলে সঠিক উত্তর কি হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি সি ও ষোলো প্লাস বারো দ্যাট ইজ আঠাশ ওকে নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন আমাদের সামনে এফ ফোকাস দৈর্ঘ্যের একটি অবতল দর্পণকে সম্পূর্ণভাবে জলে নিমজ্জিত করলে নতুন ফোকাস দৈর্ঘ্য এফ প্রাইম হবে সুন্দর প্রশ্ন এফ ফোকাস দৈর্ঘ্যের একটি অবতল দর্পণকে কি করা হলো সম্পূর্ণভাবে জলে নিমজ্জিত করা হলো তাহলে নতুন ফোকাস দৈর্ঘ্য এফ প্রাইম হবে অপশান এ এফ লেস দ্যান এফ প্রাইম অপশান বি এফ প্রাইম লেস দ্যান এফ অপশান সি এফ প্রাইম ইকুয়ালস টু এফ অপশান ডি কোনোটি নয় কোনোটিই নয় সুন্দর প্রশ্ন এটি এটিও তোমাদের আলোর সাজেশনে আমি দিয়েছি জানিয়েছি সঠিক উত্তর এফ প্রাইম সমান এফ অর্থাৎ আমি তোমাদের জানিয়েছিলাম মনে করে দেখো সাজেশনের অবজেক্টিভ পার্টে যে যে কোনো অবতল দর্পণকে জলে নিমোজিত করা হলে তার ফোকাস দৈর্ঘ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটে না এইটাই একটু বুদ্ধি করে চালাকি করে এইভাবে প্রশ্ন তোমাদের আসবে তাহলে দর্পণকে জলে নিমোজিত করলে ফোকাস দৈর্ঘ্যের কোনো পরিবর্তন হয় তা হয় না অর্থাৎ আগে যা থাকবে পরেও তাই হবে নাও কোয়েশ্চেন
অপশান বি এন ও টু অপশান সি এন টু ও অপশান ডি এন টু ও ফোর কোন অক্সাইডটি অক্সিজেনের সংস্পর্শে বাদামি বর্ণ ধারণ করে সঠিক উত্তর কি হবে ভাবতে থাকো তোমরা এ বি সি ডি কোন অক্সাইডটি বলছে অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করার পর যে যৌগ উৎপন্ন সেটা বাদামি বর্ণ ধারণ করবে সঠিক উত্তর অপশানে এন ও কেন না এন ও অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করে এন ও টু এই এন ও টুটা বাদামি বর্ণ ধারণ করবে অপশান বি এন ও টু অলরেডি আছে সে তো অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ার প্রশ্ন আসছে না অপশান সি এন টু ও সেটাও প্রশ্ন আসছে না অপশান ডি এন টু ও ফোর কারণ এন ও টু অলরেডি বাদামি বর্ণ বিক্রিয়ার প্রশ্ন নেই এন টু ও বর্ণহীন এন টু ও ফোর সেটাও বর্ণহীন তাহলে কোন অক্সাইডটি যেহেতু প্রশ্ন করেছে তুমি ভাবতে পারো এন ও টু তো বাদামি বর্ণ তাহলে এটা উত্তর হল না কেন সেটা তো বলেনি বলেছে কোন অক্সাইডটি অক্সিজেনের সংস্পর্শে বাদামি বর্ণ ধারণ করে আগে থেকেই নয় তাই উত্তর হবে অপশান এ এন ও নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেন প্রদত্ত কোনটির পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সর্বাধিক এখানে চারটে মৌল এ পটাশিয়াম বি রুবি রুবি রুবিডিয়াম সি লিথিয়াম ডি সোডিয়াম এদের মধ্যে কোনটির পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সর্বাধিক এ পটাশিয়াম বি রুবিডিয়াম সি লিথিয়াম ডি সোডিয়াম নাও কাউন্ট ডাউন স্টার্ট পর্যায় সারণীর চ্যাপ্টার থেকে একটা সুন্দর এম সিকিউ সঠিক উত্তর হবে অবশ্যই বি রুবিডিয়াম কেন কারণ আমরা জানি যে যে কোনো শ্রেণীতে উপর থেকে নিচে নামলে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ ক্রমশ বড় হয় এবার এখানে দেখো যে কটা মৌল আছে সব কটা মৌলই কিন্তু খাড় ধাতু লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সবাই কিন্তু খাড় ধাতু তাহলে খাড় ধাতুগুলোর উপর থেকে নিচে নামছে তাহলে সবার উপরে কে আছে লিথিয়াম তারপর সোডিয়াম তারপর পটাশিয়াম তারপর রুবিডিয়াম তাহলে স্বাভাবিকভাবেই যে কোনো শ্রেণীতে উপর থেকে নিচে নামলে যেহেতু পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পায় তাহলে সবার নিচে আছে রুবিডিয়াম তাহলে সব থেকে বেশি পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কার হবে অপশান বি রুবিডিয়াম ওকে নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার টুয়েলভ আমাদের সামনে ক্ষারীয় সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দ্রবণে এইচ টু এস চালনা করলে দ্রবণটির বর্ণ হয় ক্ষারীয় সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দ্রবণে এইচ টু এস চালনা করলে দ্রবণটির বর্ণ হয় অপশান এ লাল অপশান বি নীল অপশান সি বেগুনি অপশান ডি সবুজ খুব সুন্দর এটা এটা শনাক্তকরণ পরীক্ষাও বটে এইচ টু এস গ্যাসের এটা শনাক্তকরণ পরীক্ষা এই পরীক্ষা থেকে এইচ টু এস গ্যাসকে শনাক্ত করা যায় সঠিক উত্তর অপশান সি বেগুনি এখানে একটা কি হয় জটিল যৌগ উৎপন্ন করে এখানে বেগুনি বর্ণের একটা জটিল যৌগ উৎপন্ন হয় তাই দ্রবণের বর্ণ বেগুনি হয়ে যায় ওকে খারীয় সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দ্রবণে এইচ টু এস চালনা করলে তাহলে যদি কখনো প্রশ্ন আসে এইচ টু এইচ টু এস গ্যাসকে কীভাবে শনাক্ত করবে এটাও কিন্তু শনাক্তকরণ একটা পরীক্ষা সোডিয়াম খারীয় সোডিয়াম নাইট্রোপ্রোসাইড দ্রবণে এইচ টু এস চালনা করলে যদি দ্রবণটি বন বেগুনি হয়ে যায় তবে কনফার্ম গ্যাসটি এইচ টু এস নাও কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন কোন দর্পণের দৃষ্টিক্ষেত্র সর্বাধিক দারুণ কোয়েশ্চেন সুন্দর প্রশ্ন কোন দর্পণে চারটি দর্পণ দেওয়া হচ্ছে অপশান এ অবতল দর্পণ অপশান বি উত্তল দর্পণ অপশান সি সমতল দর্পণ অপশান ডি অধিবৃত্তীয় দর্পণ এদের মধ্যে কোন দর্পণের দৃষ্টিক্ষেত্র সর্বাধিক কোন দর্পণের দৃষ্টিক্ষেত্র সর্বাধিক অলরেডি বারোটি প্রশ্ন কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও প্র্যাকটিস কিন্তু সব সময় চালু রাখতে হবে প্র্যাকটিস আর অলরেডি যে সাজেশানগুলো দিয়ে দিই সেগুলো কিন্তু রেডি করে ফেলো আর পরীক্ষা ঠিক এক মাস রয়েছে পরের মাসে এই বাইশ তেইশ তারিখে পরীক্ষা শুরু হবে উত্তর অপশান বি উত্তল উত্তল দর্পণের দৃষ্টিক্ষেত্র সর্বাধিক এটা কিন্তু দারুণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অপশান বি উত্তল দর্পণের দৃষ্টিক্ষেত্র সর্বাধিক পরের মাসে ঠিক এই সময় নভেম্বর মাসের বাইশ তেইশ তারিখ নাগাজ বেশিরভাগ স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা হবে সেই জন্য আর ঠিক এক মাসই রয়েছে নাও আজকের আর দুটো প্রশ্ন আছে চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন গৃহস্থালীর বর্তনীতে ফিউজ তার কোনটির সঙ্গে যুক্ত থাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এ আর্থ লাইন বি লাইভ লাইন সি নিউট্রাল লাইন ডি লাইভ ও নিউট্রাল উভয় লাইন ফিউজ তার কোনটির সঙ্গে যুক্ত থাকে ফিউজ তার কোনটির সঙ্গে যুক্ত থাকে গৃহস্থালীর বর্তনীতে ফিউজ তার কোনটির সঙ্গে যুক্ত থাকে তোমরা ভাবতে থাকো খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন ফিউজ তার তার উদ্দেশ্যটা ভাবো তাহলেই পারবে ফিউজ তারের উদ্দেশ্য কি ফিউজ তারের উদ্দেশ্য ভাবো তাহলেই পারবে সঠিক উত্তর হবে অবশ্যই অপশান বি লাইভ লাইন কারণ লাইভ লাইনের সঙ্গেই ফিউজ তার যুক্ত থাকে কোনো কারণে ফিউজ তার বেশি তরিত প্রভার প্রশ্ন আসলে ফিউজ তার গলে গিয়ে লাইভ লাইনের সঙ্গে বর্তনী ছিন্ন করে দেবে বাড়ির সমস্ত ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে কিন্তু যদি নিউট্রাল তারের সঙ্গে থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে কি হবে নিউট্রাল তারের সঙ্গে থাকলে প্রচুর কারেন্ট অর্থাৎ যদি কোনো কারণে ফিউজ তার কেটেও যায় তাও কিন্তু বাড়ির সমস্ত ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি লাইভ লাইনের সঙ্গে কানেক্টেড থাকবে ফলে কোনো লাভ হবে না 
অপশান সি সি ডবল এইচ অপশান ডি ও প্রদত্ত কোন কার্যকরী গ্রুপটি ইথাইল অ্যালকোহলে উপস্থিত পনেরোটি প্রশ্নের সেট হলো কে কে পনেরোই পনেরো পেলে আমি ভীষণ আশাবাদী আমার অনেক স্টুডেন্ট পনেরোই পনেরো পাবে আজকে পরীক্ষায় তো আমাকে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও সঠিক উত্তর হচ্ছে অবশ্যই অপশানে ও এইচ ও এইচ থাকলে অ্যালকোহল হয় এ প্রসঙ্গে জানিয়ে দিই সি এইচও থাকলে অ্যালডিহাইড হয় অর্থাৎ সি এইচও অ্যালডিহাইড গ্রুপ সি ডবল ও এইচ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড গ্রুপ এবং ও থাকা মানে ইথার ইথার ওকে কোনো যোগের মধ্যে ও এইচ থাকলে ও এইচ কার্যকরী গ্রুপ থাকলে অ্যালকোহল হয় সি এইচও কার্যকরী গ্রুপ থাকলে অ্যালডিহাইড হয় সি ডবল ও এইচ কার্যকরী গ্রুপ থাকলে অ্যাসিড হয় ও থাকলে ইথার হয় ওকে এইভাবে পনেরোটি প্রশ্নের খুব সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের একটা সেট কমপ্লিট হলো তোমরা পরীক্ষা দিলে কে কত পেলে এক্ষুনি আমাকে জানাও এইভাবে প্র্যাকটিস কিন্তু আমাদের চলতেই থাকবে আমাদের টার্গেট পনেরোই পনেরো ওকে কে কত স্কোর করলে এক্ষুনি আমাকে জানাও ওকে প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট তো সেই জন্য দু হাজার পঁচিশ সাল আমাদের টার্গেট দু হাজার পঁচিশ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ভৌতবিজ্ঞান আমাদের দারুণ পরীক্ষা দেব সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো সুন্দর থেকো পড়াশোনা করো আমি তোমাদের সাথে আছি খুব তাড়াতাড়ি আবার দেখা হচ্ছে সকলে ভালো থেকো